Nou, welkom. Drie hele leuke nieuwe mensen met wie we nu in gesprek gaan. Um, veel van jullie zaten er net ook al, hè? we hebben even de intro gedaan over die aarde die zo een kwetsbaar systeem is met eindige grenzen. En uh, we hebben net even water eruit gepakt. Water wat wij vaak allemaal vergeten, wat ook een belangrijk onderwerp is. Nou, nu gaan we even in op, eventjes, we gaan even diep in, op circulair vastgoed. Wat is circulair vastgoed nou eigenlijk? Als je het wil waarderen, hoe kun je nou circulariteit in vastgoed waarderen? Zijn daar technologieën voor? Hoe moet dat? Nou, daar gaan we nu met deze drie heren over spreken. Uh, we zitten hier met Martijn Onderstal van Sevils, taxatiebureau. Mijn eigen collega Erik Optenkamp van de Rabo Taxatiedesk. En Jacques van der Krocht van Deppel. En uh, wij gaan hier nu in gesprek over dat waarderen van circulariteit. En Jacques, ik wil bij jou beginnen. Want je hebt een hele uitvoerige visie daarop. Deel die eens met de mensen hier. Wat is nou eigenlijk circulariteit in vastgoed en het waarderen daarvan? Ja, bij circulair waarderen van vastgoed gaat het met name dus dat je kijkt naar wat de volhoudbaarheid is van vastgoed op de lange termijn. Uh, sec gezegd uh, betekent dat, hè, we hebben het net gehad over de grondstoffen. Uh, het taxeren kennen we natuurlijk allemaal, we kijken naar de waarde van vastgoed. Maar als we dan verder gaan kijken naar niet alleen het economisch waarderen van vastgoed, maar ook het economisch waarderen van vastgoed in een circulaire economie. Dat is de next step. En dat is waar wij, wij bij Deppel met name mee bezig mee houden. Op basis van, daar moet je data en technologie bij halen. Je kan niet alleen maar kijken naar het taxeren. Taxeren is een belangrijk onderdeel. Het gaat ook over het nu. Maar dan ook gaan kijken joh, in die circuleconomie. Met alle scenario's die daarin mogelijk zijn. Want er kan ontzettend veel in de circulaire economie. Wat betekent dat nou voor de waarde van je vastgoed? Ja, en wat doet dat dan uiteindelijk ook met, ja, het blijft belangrijk, met rendement? Ja. Ja, en hier is het dus een belangrijk ding. Hè? Taxeren versus waarderen. Wat is nou waarde? En ik heb zelf een enorm stokpaardje over waarde. Want uh, ja, wat willen wij eigenlijk allemaal? Ja, wij willen eigenlijk heel vaak hele andere dingen dan die wij zakelijk aan het doen zijn. Want als je vrij bent, dan ga je vaak hele andere dingen doen en andere beslissingen nemen dan als je in je zakelijke omgeving zit. En dat is volgens mij het verschil tussen taxeren en waarderen. Waardeer nou eens eigenlijk wat er echt aan de hand is. En ik vind een voorbeeld, hè, want de circulariteit komt in heel veel toepassingen voorbij... Uh, een losmaakbaar pand wat adaptief is, ja, daar zit heel veel waarde aan, een adaptief pand. En als je dat gaat taxeren is dat misschien moeilijk, alleen als gebruiker is dat eigenlijk heel fijn. Kan ik daar nou niet eens een keer waarde aan koppelen? Dus dan ga ik nu naar jou uh, Martijn, want jij bent een uh, taxateur in uh, hart en nieren. Hoe kijk jij hier nou naar als je dit zo hoort? Nou, ik, uh, kijk, als taxateur uh, staan we niet bekend zeg maar, als het meest vooruitstrevende beroepsgroep. Um, uh, en circulariteit is met name iets wat naar de toekomst kijkt. Terwijl onze taxatiemethodieken op dit moment met name natuurlijk naar het verleden kijken, naar referentietransacties. Dus wij staan aan de vooravond uh, als taxateur om onze methodieken, onze uh, waarderingsindicatoren anders te gaan inrichten. En te gaan kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Um, nou, we, we zijn al bezig met het uh, ja, laten we zeggen, vangen van data daarin. Onder andere met de duurzaamheidsparagraaf die we met de DGBC hebben ontwikkeld. Um, maar dat is ook maar een begin. Dus ja, dat is uh, iets voor de langere termijn, ja. maar daar zijn we wel heel hard mee bezig. Ja. Nou, het is heel herkenbaar inderdaad hè, dat uh, de taxatiebranche um, moeite heeft met vooruitkijken. Want zo werkt een taxatie, dat je dus achteruit kijkt. Terwijl je juist voor toekomstbestendig vastgoed moet begrijpen wat je de waarde van de toekomst vindt. En daar dus ook op voorsorteren. Dus dat is best wel, het schuurt volgens mij best wel in dat opzicht. Daarom komen partijen als Deppel ook uit de grond gekropen. Zo van, uh, hè, wij, wij hebben daar een ander idee over. Uh, Erik, Rabo Taxatiedesk. Uh, wat doen wij nou eigenlijk zelf met uh, circulariteit? Zijn wij er al mee bezig? Spreken wij er onze taxateurs over aan? Wij spreken zeker de taxateurs erop aan. Want uh, je merkt gewoon als financier ben je een, een drijvende kracht achter die duurzaamheidsparagraaf die er in, in die rapport is gekomen. Daar werd vroeger helemaal geen, uh, geen rekening mee gehouden eigenlijk. Dat is gewoon inderdaad wat Martijn zegt. Je kijkt naar de waarde van het gebouw, je kijkt naar uh, mogelijke verkoopbaarheid, verhuurbaarheid. En dan ga je achteraf kijken naar wat is dan nou de waarde. Maar als je naar de duurzaamheid kijkt, dan ga je juist een stukje naar voren kijken. En je merkt aan alle kanten dat die taxateurs daar best wel moeite mee hebben. En uh, de grote kantoren, hè, de, de Zuidaskantoren om het zo maar even te stellen, die zijn daar wel mee bezig. Want dat zijn grote organisaties die moeten met hun toekomst bezig zijn. Maar de gemiddelde MKB-taxateur, die, die vindt dat heel erg spannend. Want hij is niet opgeleid om met duurzaamheid aan de gang te gaan. Of om de kosten in, 
in rekening te brengen of in kaart te brengen die blijken te, samen te gaan met, met uh, duurzaamheidsmaatregelen. Ja. Dus dat is een spanningsveld. Ja, ik wil het toch wel heel even opnemen voor de MKB-taxateur, als het mag. Tuurlijk. Ja. Uh, want we hebben gewoon uh, als taxateur te maken met regels. Marktwaarde is het begrip wat voorgeschreven wordt. En marktwaarde is natuurlijk ja, wat de markt ervoor over heeft, even heel kort gezegd. Dus je kunt heel makkelijk zeggen, van ja, als de, de markt eh, duurzaamheid nog niet meeneemt in hun aankopen, ja, wie ben ik dan als taxateur om het in mijn waarde op te schrijven? Ja, daarvan, dus dat zijn wel de huidige regels. Daarvan denk ik, ja, dat is niet meer van deze tijd, dus we moeten daar wat mee. Eh, toch verder gaan kijken, alleen we zitten wel gebonden in dat pakket aan regels waar we ons moeten houden. Ja. Dat maakt het lastig. Ja, daar schuurt het wel echt op. Hè? En ik, kijk, wij, ik ben zelf dus ook van uh, Rabobank. Um, en uh, wij willen een toekomstbestendige portefeuille financieren. Um, en daar schuurt het dus ook al meteen. Hè? Want wat je eerst zag, uh, zeg maar jaren geleden, als je groen bezig was, dan kreeg je een green premium. Dus dat was dan heel erg geweldig en daar kon je hem eigenlijk mee adverteren. Maar het gaat op dit moment zo snel met het sentiment in de markt, met hoe we met klimaat omgaan, dat het steeds meer eigenlijk een brown discount wordt. En wat betekent dat? Ja, je doet gewoon eigenlijk niet meer mee als jij dus niet bij de tijd blijft. Uh, en dat betekent dus dat jij misschien wel in waarde naar beneden gaat. Dus daar zit een heel ander uh, speelveld op eens dan eerst. Hè. Eerst kon ik ermee shinen en nu ben ik dadelijk af. En als je af bent, dan heb je wel een heel andere situatie dan als je gewoon nog meedoet. Uh, dus Jacques, ik denk dat jij uh, met Deppel daar ook probeert wat, wat mee te doen. Hè, dat je daar vast goed eigenaren bij wil helpen. Zeker. Om, om wel te zeggen van, um, hoe zit mijn lange termijn er nou eigenlijk uit? Ja. Hoe kan jij dat realiseren? Um, door het gelijk proberen zoveel mogelijk in het nu op te pakken. Dus zo concreet mogelijk te maken. Nou, wat je zelf ook aangeeft. Uh, er worden natuurlijk allerlei financieringen gedaan. Nou, dat is een mooi vertrekpunt. Uh, hoe komt die financiering uit de stand? Uh, wij promoten ook voor jullie, ga nou over naar groen, uh, uh, met een groenverklaring. Hè, dat zijn jullie ook. Daar geven jullie volgens mij ook nog rentekorting op. Uh, als ja. ik het goed ben geïnformeerd. Um, of als je een brium hebt, dan heb je ook data. Heb je ook uh, um, um, zeg maar informatie tot je die je kan gaan afwegen. En dan is het met name, nu heb je nog de tijd tot 2030, en dat klinkt heel ver weg, maar het is best wel dichtbij, om die afwegingen met elkaar te gaan bepalen. Want hè, om toch maar even de link te leggen, we hadden het net over water, lekker concreet. Maar als je nou zo'n waterverslindend pand hebt of een grondverslindend pand hebt, ja, wat doet het dan met die waarde op de lange termijn? Als je pand dus niet het adaptieve vermogen heeft, zoals wij dat noemen, dat wordt ook een brium nu opgenomen, dus met andere woorden... Kan het mee met de huurder van de toekomst? Hè, met zijn, of kan het zelfs van functie wisselen? Uh, hè, een mixed use, hè, waar wij het in het voorgesprek over hadden, wordt steeds meer gevraagd. Is dat pand dan adaptief om dat te doen? Dat bepaalt de waarde van zijn pand op de lange termijn. Dat bepaalt de cashflow. Uiteindelijk is, uh, als je gaat circulair waarderen, is het in basis een TCO. Die je gewoon gaat aanvullen met dit soort componenten. Waarbij je dan op basis van optietheorie, dan ga ik een beetje natuurlijk... Mensen balen misschien een beetje af nu, maar waar het om met name om gaat, dat je kan kijken van de afwegingen die je maakt in de circa economie. Wat doet het dan met die waarde op de lange termijn? En wat doet dat, heel belangrijk, met je cashflow? En dat is iets wat we binnen de Provada wel kennen, denk ik, cashflow. En dat is ook een circulair begrip, hè, wat je erin stopt, wil je graag meervoudig terug hebben. Nou, dat kunnen we met circulair waarderen dus heel goed inzichtelijk maken. Ja. Ja, en ik denk ook, hè, als je circulariteit in vastgoed wat plat slaat, dan gaat het vaak over materialen. Ja, ik ben van mening, er bestaat geen circulair materiaal, maar er bestaan wel circulaire toepassingen ergens van. Uh, en een hele extreme visie op vastgoed is, ja, dat is gewoon een opslagplek van materiaal. Dus dat gebouw is eigenlijk gewoon uh, iets anders, namelijk een opslagplek. En als ik dan ook nog denk als producent uh, ergens van, ik wil mijn uh, producten die ik maak, daar wil ik de grondstoffen dus van behouden, want ik voorzie schaarste. Dan kan het best wel eens zo zijn dat het vastgoed van de toekomst bestaat uit allemaal losse onderdelen waar ook andere eigenaren op zitten. Die allemaal terug willen wat zij aan dat pand hebben gegeven. Dus van vastgoed naar losgoed. Nou, als je dan moet gaan waarderen, Martijn, wat gebeurt er nou bij jou als jij dit hoort? Paniek of blijheid? Nou, uh, een grote error. Error, ja. error, error. Ja, ja. Nou, ja, materialen die van verschillende eigenaren zijn, ja, wat taxeer je nog dan, zeg maar? En dan begint het ook bij jullie als bank, van ja, wat financier je dan? Ja. Ja. Ja, misschien alleen de grond. Ja, dat kan. Uh, maar je hebt dan niet meer te maken met vastgoed, maar roerend goed, feitelijk. Ja. Ja, kun je daar überhaupt de hypotheek uh, op leggen? Ja, nu nog niet, denk ik. Nee. Uh, maar misschien in de toekomst wel. Ja. Maar dat, dat zijn zaken, die, dat kunnen we nu gewoon nog niet aan. Daar zijn nog geen uh, regels voor. Uh, juridisch uh, past het gewoon nog niet. Van wie is de gevel? Hè? Ook een belegger is die nog wel geïnteresseerd om het pand te verwerven. Ja, nu nog niet, denk ik. Nee. 
Maar heb je wel eens een casus aan de hand gehad waar dat werd uh, geëxploreerd, zeg maar, van wat nou als? Nee, ja, de, 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 de casussen in de praktijk nog niet, maar zeg maar wel in community of practices. Dus ja. na, nadenken met elkaar over wat als. Ja. Maar dan loop je al inderdaad tegen dit soort problemen of uitdagingen ja. aan. Ja. En uh, ja, dat is iets voor de lange termijn ook. Ja. Erik, uh, wij van Rabo en de Taxatiedesk, als jij dit nou hoort, waar denk jij dan aan? Van, uh, we hebben geen vastgoed meer, maar het is losgoed, allemaal andere eigenaren. Materiaal is een soort uh, key, iets wat mensen vast willen houden. Uh, als je op een gegeven moment gaat kijken naar circulariteit, dan denk ik ook dat je naar product as a service gaat kijken. En dan heb je het inderdaad wat Martijn tegen terecht aangeeft van losse elementen die samen een gebouw vormen. En, maar ook allemaal eigen, andere eigenaren hebben. Dus dan zit je al heel snel met een stuk financierbaarheid. Daar zijn wel oplossingen voor, denk ik. Maar die zijn nu nog niet uh, helemaal uitgekristalliseerd. En ik ben geen financier, ik ben iemand van de stenen. Dus, uh, maar die circulariteit en product as a service die hangen heel erg nauw met elkaar samen. En daar zal in de komende periode, denk ik, wel een, een oplossing voor uh, worden gevonden. Een soort van vereniging van eigenaren van een gebouw of iets dergelijks. Kan ik me bij iets bij voorstellen. Maar ja, ja zo in de kinderschoenen staat het dus ja. nog. Ja, en dat is wel het punt met circulair vastgoed en circulaire economie. Um, daar zit een heel andere mindset achter dan bijvoorbeeld energie besparen. Als je energie bespaart, hè, dan heb je eerst die rekening. Ik investeer wat, daarna gaat de rekening omlaag. Dus ik heb een terugverdiend tijd. Uh, bij circulair, circulair vastgoed, uh, is er niet per se een één op één terugverdien iets. Dus je moet heel erg gaan nadenken over businessmodellen over dus waardes toekennen. Um, en ik had een keer een vraag van iemand, uh, nou, waarom zou iemand nou een uh, circulair kantoor willen? En ik dacht, uh, ik weet niet eens wat een circulair kantoor is. Ik weet wel dat iemand een gezond kantoor wil, een adaptief kantoor. Een kantoor met uh, bijvoorbeeld uh, uh, materialen die ik weer anders kan inzetten. Dat zijn allemaal hele andere ingangen om uiteindelijk tot dat middel van die circulaire economie te komen. Dus uh, Jacques, aan jou de vraag van wat voor waardes onderken jij dan wat circulair vastgoed in zich zou kunnen hebben? Nou ja, eigenlijk wat, wat we al een paar keer hebben genoemd als, denk ik, als het meest belangrijke, het adaptieve vermogen. Kijk, de, van de, in de circulaire economie is, hè, zijn de, de zeven R'en. En de eerste is reviews. En die is de meeste waard. Dus niks met, andere, doen. Ja. Hè? Ja, dus niks met andere woorden, niks doen. Nou, is ook het gekoopt vaak. En als je, daar, als je naar vastgoed kijkt en je hoeft er niks aan te doen de komende jaren, en dan hebben we het niet over vijf of tien jaar, maar aan de lange termijn, om hem mee te laten gaan zeg maar, met de vraag vanuit de markt, ja, dat, dan is dat gewoon ontzettend waardevol. En los daarvan, ja, ga, je daar nog, ga je daarop inzoomen, dan zou je inderdaad kunnen kijken naar materialen en hoe zo'n product is opgebouwd. Uh, maar ik denk dat met name, het is nog steeds de locatie die gewoon erg belangrijk is, die blijft ook centraal staan. Alleen maar wat er op een locatie dan kan met datgene wat, wat vast is en wat los is, dat gaat de waarde bepalen. Ja. En die mix van dingen, ja, dat, dat geeft uiteindelijk gewoon een uitkomst. En die, die kunnen we met elkaar wegen. En op het moment dat, hè, nu zeggen we dat bepaalde grondstoffen nog in overvloed zijn en daarmee misschien minder waardevol zijn. Of dat we geen eh, belasting hebben of uh, hogere belasting op virtual materials. Ja, zou je er gaan zien dat in de loop der tijd dat wel gaat komen en die weging misschien veel zwaarder wordt. En dat we zeggen veel meer waarde aan kennen, want oh, er zit dat product in of dat materiaal in, daar moet echt wat mee. Ja. Zou je je dat kunnen voorstellen Martijn, dat je dus gaat zeggen, oké, okay, ik kijk nou naar een pand en ik ga nou dus nou echt inzoomen op materialen, bijvoorbeeld biobase of wat dan ook, om die, om die taxatie te kunnen doen? Ja, dat kan ik me zeker wel voorstellen. Uh, kijk, ik denk dat er zeker vanuit de gebruikerszijde van de markt, dus laten we zeggen huurders, is er al een vraag naar duurzame gebouwen waar... Mensen zich goed voelen, hè? Uh, ook vanuit het, uh, uh, de aanpak van uh, talentenwerven bijvoorbeeld. Ja. Dus dat soort materialen dragen daaraan bij, duurzame materialen, biobased. Uh, daar is vraag naar, dus ja, daar zullen ook beleggers uiteindelijk naar gaan kijken en daarin geïnteresseerd zijn. Ook vanuit ESG doelstellingen bijvoorbeeld. Dus ja, daar zullen wij dan de markt volgen als taxateur. Uh, en daar dan ook wat van, van gaan vinden en opschrijven in een taxatierapport. En is het dan denkbaar dat uh, locatie, locatie, locatie verandert ooit in uh, locatie, materiaal, uh, adaptiviteit? Uh, of is ik, dat uh, te extreem? Nou, kijk, ik hoop het. Kijk, wat wij nu bij Sevel zien in onderzoeken is dat gebruikers, uh, met name in de Randstad en met name in Amsterdam, op zoek zijn naar kantoorruimte met label A. Dat zien we in de plan van eisen ja. terugkomen. In de rest van Nederland zien we dat nog niet zozeer. Um, 
Dus het blijft nog wel nu nog locatie. Dat gaat misschien wel veranderen, maar daar moeten we met z'n allen heel hard aan trekken. Ja. Ja. Uh, Erik, zie jij bij ons wat ook gebeuren als je hebt over uh, uh, aan, zeg maar, hoe de taxateurs zelf uh, bezig zijn met dit onderwerp? Of zijn wij daar nog aan het trekken of zijn ze zijn, zijn nog veel proactief om uh, met ideeën te komen bijvoorbeeld? Wat ik net al zei, de, de grote globale kantoren die zijn daar echt mee bezig, maar die hebben ook grote globale klanten. Terwijl de uh, wat kleinere kantoren, die worden eigenlijk door de, door de financiers en de, 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 de banken dus, worden die gepusht om met die duurzaamheid aan, aan de gang te gaan. Kijk, en dat wordt wel aardig opgepakt en door de ene taxateur wordt dat makkelijker opgepakt dan door de andere taxateur. Maar je ziet wel, en dat geeft Martijn ook aan, en, en jij eigenlijk ook, die duurzaamheid. We hebben heel lang moeten trekken om dat als een paragraaf in het rapport te krijgen. En nu moeten we gewoon stappen verder. He, de duurzaamheid is de eerste, eerste stap. En daarna moet je verder naar uh, andere stappen om uh, de circulariteit in gebouwen. Want ik denk dat dat wel de toekomst absoluut is. Uh, om, om die heel duidelijk te krijgen en ook gewoon in, in je waardeoordeel te kunnen betrekken. Maar daarvoor heb je dus data nodig. Heb je uh, een, een madaster nodig bijvoorbeeld of een, een rekenmethodiek zoals die van jullie. Om dat heel duidelijk te krijgen. Maar uh, wie is hier nou aan zet? Hoe gaan wij nou versnellen? Misschien weet iemand dat hij hier zit. Wie, hoe gaan wij nou versnellen om dit meer op de kaart te krijgen? Ja, ik heb er wel een idee bij. De gebruiker, als we kijken naar wat de gebruikers nu vragen in een gebouw, is dat natuurlijk heel marginaal heeft dat te maken met duurzaamheid. We kennen allemaal het begrip green lease. Um, nou, ik, ik zie die regelmatig voorbij komen, althans de, 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 de artikelen in een huurovereenkomst. Maar of dat nou daadwerkelijk als green lease de bestempel is, vaak niet. Eigenlijk bijna nooit. Uh, men labelt het als green lease. Uh, maar men maakt geen concrete afspraken over daadwerkelijk energieverbruik mm. of, of andere zaken. Men, ze worden niet uh, afgerekend erop. Ja, als we daar dan ook eens beginnen, dus dat is ook zeg maar, voor de adviseurs een taak. Neem dat soort bepalingen op, maak het smart, ja. meetbaar. Uh, en dan, dan gaat de markt daar vanzelf meer in mee. Maar je zegt echt gebruikers. Dus wij allemaal als gebruikers van panden zouden veel meer dit moeten agenderen bij ja. gebouweigenaren, eigen facilitair bedrijf. Bijvoorbeeld. Ik ken wel voorbeelden van beleggers, eentje staat hier in het midden van dit plein, die in hun winkelcentra wel aangeven dat het waterverbruik moet geminimaliseerd worden. Maar dat wordt door die gebruikers vaak als een belemmering gezien. Ja. Daar is nu wel even een winst te halen. Ja. ja, dat heb je wel gelijk in. Je moet het niet zien als een belemmering, maar je moet het zien als een kans. Ja. En, maar dan moet je ook de mogelijkheid geven om er een kans van te maken. Ja. En dus moeten er voortrekkers zijn, zoals jullie die andere mensen mee kunnen trekken. Ja. En data is inderdaad heel belangrijk. Ja. Uh, laat inderdaad zien, ook de sprekers die net voor ons waren. Laat het waterverbruik, maak het inzichtelijk, uh, dat soort zaken. Uh, dan maak je het meetbaar, maak het ook voor onze taxateur uh, inzichtelijk van de total cost of ownership waar jij het al over hebt gehad. Ja. Nou, dat gaat allemaal meer meewegen in uh, het toekomstige vak taxeren. Ja. Dus toch een beetje die blauwe kant aanspreken van mensen die toch willen weten van de uh, bottom line uh, rechtsonder in de Excel sheet staat dit. Ja. Merk je dat ook, Jacques, dat dat uiteindelijk wel de beslissing is voor mensen? Nou, ik durf er steeds meer te melden te maken dat je gewoon meer, uh, zeg maar, met een circulaire gedachte, in een circulaire economie kan je meer geld verdienen als een lineair punt. En iedereen die dat anders denkt, ja, die is van harte welkom, we staan hier bij Deppel, uh, ik kan het voor jullie doorrekenen. Uh, en, ja, we tonen dat graag aan. En misschien, natuurlijk staan er nu belemmeringen, maar we zien dat de, 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 hè, de mindset begint goed te worden, hè, ook uh, met, met de theorie. Ik denk dat we echt wel daar naartoe gaan. Alleen ja, weet je, waarom laat je het liggen? Hè? Uh, pak het op en, uh, en ja, wees klaar voor 2030, want ja, dan moet er 50% ja. circulair zijn. Ja. Is er iemand die hier zit die nog een vraag heeft aan een van deze heren? Of een casus uit de praktijk of uh, wat anders, een idee? Het is weer zo duidelijk geweest allemaal, hè? Ik denk het wel. Ja. <laughs> nee, niemand die nog wat wil uh, vragen? Ja, leuk. Komt even microfoon uh, jouw kant op. Goedemorgen. Blijft uh, Brigham um, vaak niet te theoretisch en if, is er effectief on the field een, uh, een impact merkbaar? Oeh, goede vraag. Um, er zit veel theorie in, maar het heeft er zeker uitwerking in de praktijk. Onder andere over waterverbruik, elektraverbruik, mm. toepassing op het effect op de omgeving. Uh, maar het blijft 
een vinkje, zeg maar. Hè, wat, wat voor ons ook te sprake is geweest. Uh, het is niet altijd zo dat als je een BM score, een goede score hebt, dat ook daadwerkelijk in alle opzichten duurzaam is. Dat, 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 dat bijt elkaar nog altijd. Ja, het gebruik is natuurlijk ook gewoon heel erg van belang. Hè? Hoe gebruik je een gebouw ja. duurzaam? Uh, of doe je dat bij wijze van spreken niet? En, uh, Bepaalde, bepaalde uh, technische aspecten die je eigenlijk als lastig ervaart, die trek je eruit en dan ben je de, ben je de besparing ook kwijt. Ja, en ik denk wel dat we met circulair nog een beetje op het punt zitten van ga het maar gewoon eens doen. Want hè, die energierekening uh, die kun je allemaal berekenen en begrijpen, maar circulariteit gaat maar doen. Daag taxateurs maar uit, uh, betrek nieuwe partijen om veel meer met elkaar te leren. Uh, en dan doe je het volgende keer weer beter, want je hebt dingen laten liggen, dat is altijd zo, maar daar zitten we nog wel. Vind ik heel erg experimenteren en niet denken dat je alles moet gaan vastklinken aan bestaande methodieken. Ga er maar eens buiten. En kijk maar eens wat er dan gebeurt. Dat zou wel echt mijn oproep aan iedereen zijn. Uh, Frederik, heb jij nog een mi microfoon? <laughs> Daarboven in, uh, in de hoek. Hi, dank uh, Thomas Stener Homes. Ik was benieuwd de manier waarop wij nu circulariteit toepassen in uh, de bebouwde omgeving. En ik, ik, ik hoorde net al total cost of ownership vallen. Komt dat als je een vergelijkende berekening maakt tussen een echt, ja, wat, wat we nu verstaan als het meest circulaire gebouw en bijvoorbeeld Circle in Amsterdam en een traditioneel gebouwd kantoorgebouw. Komt dat echt naar voren in een, in, een, in een total cost of ownership berekening die misschien ook wel de einde levenssituatie meeneemt? Of is dat daar nog niet in te zien? Nou eerlijk gezegd, ik heb niet uh, zeg maar van de cirkel de opdracht gehad om dat door te rekenen. Maar um, ik, ik ben er een paar keer geweest, dus ik heb er ook wel een beetje gevoel bij hoe dat, uh, hoe dat is. Um, ik denk bij de cirkel zou je zien, als je daar de case zal doorrekenen, tot daar inderdaad, het is natuurlijk qua locatie, nou Zuidas is redelijk oké, okay, dus uh, daar beginnen we mee, of ook van taxatiegedachten. Dan vervolgens om te kijken hoe adaptief is het gebouw. Nou, dan zal die ook een hoge score krijgen. Grondstofverbruik zit goed in elkaar. We kijken naar van, joh, uh, hoe zal dat... Dus hij, naar mijn mening zal hij daar hoog gaan scoren als hetzelfde pand wat ernaast is, wat lineair zal zijn gemaakt, dus aan, of het oude bouwen. Dus ik denk dat er een veel hogere score uit en daarmee waardevoller zal zijn. Ja, ongetwijfeld. Dat ziet de gebruiker dan ook echt terugkomen in zijn uh, jaarlijkse exploitatie eigenlijk. Zeker. Zeker. Ja, ik denk als je, als je beredeneert dat je zeg maar, alles losmaakbaar maakt en daardoor bijvoorbeeld makkelijker onderhoud kan doen, of uh, kleiner kan vervangen, je hoeft niet alles uit te breken, maar je doet alleen maar dat. Dat geeft intuïtief al aan dat daar een kostenvoordeel zit. En als je dan ook nog combineert met slimme digitalisering, bijvoorbeeld, ik zeg altijd het voorbeeld van een deur, is die drie keer open geweest of 85.000 keer, nou, dan ga ik die deur wel onderhouden en die niet. En als je dat allemaal meeneemt, dus gebruik, slijtage en dan heel compact onderhoud en vervanging kan doen, dan heb je al een eerste stap richting intuïtief aanvoelen dat dat ene pand dus een uh, betere total cost of ownership heeft. Ja. Maar het komt in meer dingen terug. Als jij gezondheid meeneemt, waardoor medewerkers productiever zijn, dan krijg je hem ook al. Daar moet nog veel bewijslast op komen, is er mondjesmaat. Maar ik geloof wel dat dat meegenomen gaat worden. En dan zul je zien dat dat vrij snel uh, beter gaat rekenen. Okay. Maar er is, nog, er is nog heel weinig... Uh, maar misschien ook nog even als aanvulling zeg maar erop. Je moet ook, wat Martijn net ook al zei, je moet ook kijken naar de werkelijke performance. En als je dan gaat kijken inderdaad naar energieverbruik en dat soort dingen. Kijk, 73% van alle gebouwen in Nederland functioneert niet zoals ontworpen. Waarom? Fout ingeregeld. Ja. Simpel zat. Dus als er geen goed onderhoud gebeurt, geen goed gebruik is, hè, waarop Martijn zegt, joh, zet het nou in die leasecontracten gewoon beter. Dan zal je dus ook zien zeg maar, dat je onderhoudskosten naar beneden gaan, expectatie lager wordt, iedereen happy hè. Maar dat vaak in de praktijk is het last. Omdat we er gewoon niet naar kijken, want het is in de huur afgesproken, ja. of uh, we hebben er geen baat bij. Of we weten het niet. O of we hebben geen inzicht in dat. Ja, we weten het gewoon we niet. Nee, klopt. Ja. Uh, het, 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 de win-win situatie, de win situatie ligt vaak niet bij de huur, verhuurder. Maar bij de huurder. En die zijn middels die green lease misschien wel met elkaar verbonden. Maar dat moet er wel uitkomen. Ja. Misschien een cirkel nog even daarop voor ja. borduren. Kijk, ja, ik hoorde jou ook restwaarde zeggen, of in ieder geval opbrengst aan het einde. Uh, dat is iets wat. Kijk, levensduurverlenging is natuurlijk cashflowverlenging. Dus dat is ook circulaire gedachte feitelijk. Um, als je dan hebt over de, wat de materialen nog aan het eind van de levensduur opbrengen, dat is marginaal in een taxatie in ieder geval. Daar, daar zijn wel modellen voor, maar dat, 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 als je dat over 50 jaar weer uh, verdisconteert naar nu, dat is marginaal. En dan nog weet je niet wat er over 50 jaar iemand voor over heeft voor die materialen. Maar de gedachte is natuurlijk wel, 
dat als je die materialen kunt hergebruiken, dat je de kostprijs voor een volgende levensfase van een ander gebouw kunt verlagen. Ja, maar daar moeten we nog met z'n allen naartoe, dat moeten we nog gaan meemaken. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. Maar dit onderstreept weer hoe jong het uh, vakgebied eigenlijk is. Um, zijn er nog andere vragen? Want anders dan denk ik dat we aan de afronding uh, toe zijn, uh, Frederik. Ja? Daar nog een vraag? Ja, Arjan van Eyck, Colliers. Ik ben even benieuwd naar de uh, nieuwe ontwikkelingen vooral betreft de taxonomie. Waarin circulariteit ook best wel een forse uh, 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 ja, deel van gaat uitmaken. Nu uh, weet ik vanuit mijn eigen ervaring dat taxateurs in de regel achteruit kijken bij het bepalen van de waarde. Het is moeilijk om dat mee te nemen. Maar, maar wat is zo de visie uh, op de impact van circulariteit in de waarde voor de komende jaren? Denk je dat nou, het een veel grotere plek zal krijgen of zal de taxonomie ons daar niet bij helpen? Bedoel jij de EU taxonomie of de Green taxonomie of bedoel ja. jij de taxonomie van de taxatierapporten? Nee, 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 nee. Goed dat je het zegt, inderdaad, ja. de EU taxonomie. Ja. ja, nou, ik denk wel dat dat impact gaat hebben, want daar wordt circulair heel stevig ook benoemd. Uh, het zijn 200 pagina's hele droge kost. Ik ben er zelf nog niet doorheen gekomen, als ik heel eerlijk ben. Uh, maar de, ja, het antwoord is gewoon ja. Dat gaat bijdragen en dat gaat steeds concreter maken wat we nou eigenlijk bedoelen. Want bij circulaire economie kun je heel lang met elkaar praten en duizend ideeën, maar wat bedoelen we eigenlijk precies? Dat gaat helpen om steeds meer tot die bedoeling te komen, het concreet te maken, meetbaar en daardoor ook beter te taxeren en waarderen. Oh, dus dan uh, betekent het niet zozeer dat we uh, naar vergelijkbare referenties gaan kijken als taxateur zijnde, maar dat we veel meer gaan kijken naar hoe zo'n gebouw zich tot de taxonomie verhoudt eigenlijk. Wordt dat een extra element in een waardering? Dat of? weet ik niet. Nou, dat zie je Martijn het antwoord is ja. ja. ja okay. Gelukkig zit Martijn erbij. Ja, nee, absoluut. Dat was het begin, uh, heb ik dat volgens mij al verteld. Dat we als taxateurs inderdaad naar het verleden kijken, maar dat we echt nu gedwongen worden naar de toekomst te kijken. Dat is gewoon wat circulariteit is. Ja. Uh, die EU taxonomie die gaat ons daarbij ja, in eerste instantie niet helpen, maar uiteindelijk natuurlijk wel. Uh, uh, om daar zeg maar, uh, uh, iets mee te doen in de rapporten en daar waarde aan vast uh, te hangen. Absoluut. Maar dat is wel een verandering van denkwijze. Ja. En dat is niet alleen bij ons, dat is ook bij de bankiers. Ja. Uh, de hele keten. Dankjewel. Nou, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aandacht. Uh, nogmaals, uh, iedereen is hier, spreek iedereen aan, verdiep je er lekker in, ga naar huis met een goed idee. En uh, ja, veel plezier uh, deze Provada. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.